Adapun di antara pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah bahwasanya ibadah haji ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tanah airnya beribu-ribu kilometer, tidak ada yang memaksa mereka, tidak ada yang mengongkosi mereka. Tetapi kemudian mereka datang ke satu tempat ke tanah suci dalam rangka apa? Tentu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka memenuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan dari kita adalah Siapa yang kemudian mampu untuk mengumpulkan mereka semua di sana? Yang mampu menghimpun mereka semua di sana Di satu tempat, di satu titik Jawabannya adalah Kecuali kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menggerakkan hati orang-orang yang beriman Yang menggerakkan Sebagian kaum muslimin Untuk bisa datang ke sana Masyarakat al muslimin Sedang Jumat dan darmat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam Disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan pengumuman Bagi seluruh umat manusia pada saat itu Agar mereka datang ke tanah suci Melaksanakan ibadah haji Apa kata Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mengatakan Ma'ya blugu sauti Ya Allah sesungguhnya suaraku tidak akan sampai ke tempat yang jauh. Tapi kan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alaikal azan wa alaikal balad. Wahai Nabi Ibrahim, sesungguhnya tugas semua adalah mengumumkan saja. Adapun aku yang nanti yang akan menyampaikannya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa azin fin nasi bil haji yaqtu kalijalan wa ala kulli dhamirin yati min kulli fajjin amin maka setelah nabi Ibrahim alaihi salam dengan ketundukannya dengan kepatuhannya dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau mengumumkan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi pada saat itu maka setelah itu datanglah orang-orang dengan berbondong-bondong datang ke tanah suci melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajaran yang pertama dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah bagaimana dengan ibadah haji ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaannya, akan keesaannya dan akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya. Masyaallah muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya adalah bahwasanya ibadah haji ini membuktikan kepada kita atas pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kita ucapkan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah memerlukan bukti dan buktinya apa? Buktinya adalah bagaimana orang-orang yang kemudian pergi ke tanah suci Mereka harus mengeluarkan harta yang tidak sedikit Mereka harus melewati jarak yang tidak yang tidak sedikit Tapi kemudian mereka datang ke sana Dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam rangka memenuhi seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka ucapan yang kemudian disunahkan ketika orang-orang melakukan ibadah haji adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik ya Allah kami siap untuk memenuhi panggilanmu ya Allah kami siap untuk memenuhi seruanmu maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang kedua adalah bagaimana dengan ibadah haji ini kita memiliki mentalitas Sebagaimana kita mengucapkan la baik Allahumma la baik. Ada panggilan Allah Subhanahu wa taala.
menyertai panggilan ibadah haji Ada panggilan sholat, ada panggilan zakat, ada panggilan berbakti kepada kedua orang tua Dan itu akan mampu untuk kita penuhi Kapanpun dan dimanapun kita berada Oleh karena itu pelajarannya adalah Bagaimana kita memiliki mentalitas sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami siap untuk memenuhi panggilan Kami siap untuk memenuhi suran untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji baik di tahun yang akan datang dan tahun-tahun yang berikutnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kelancaran bagi saudara-saudara kita yang pada tahun ini melaksanakan ibadah haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.